Let us start with our first topic, reproduction. Reproduction क्या है बेसिकली उसका मीनिंग क्या है और वो किस लिए जरूरी है इस टॉपिक में हम ये देखेंगे सो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इट गिव्स राइज टू यंग वंस और ऑफ सिमिलर टू इट्स सेल्फ सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म न्यू यंग वंस को बर्थ देता है या प्रोड्यूस करता है किसी भी फॉर्म से किसी भी मेथड से और वो जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं वो ऑफ्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो पेरेंट के सिमिलर होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होते हैं जिसने उनको प्रोड्यूस किया सो so, ये जो ऑफ्रिंग है इन टर्न मच्योर होता है ग्रो करता है और दोबारा ये ऑर्गेनिज्म फिर से न्यू ऑफ्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है ठीक है सो एक ऑफ्रिंग से पहले न्यू ऑफ्रिंग एक ऑर्गेनिज्म से पहले न्यू ऑफ्रिंग है आए वो ऑफ्रिंग उसने की ग्रोथ हुई मेच्योरिटी हुई उसके बाद उसने इन टर्न और ऑफ्रिंग्स को प्रोड्यूस किया सो so, एक साइकिल है साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ ये एक साइकिल चलती रहती है और रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन रिप्रोडक्शन की वजह से ही एक स्पीशीज जो है वो चलती रहती है जेनरेशन टू जेनरेशन सो जितने भी स्पीशीज हैं अगर वो एक ही टाइम पे होंगे उनका ग्रोथ होगी उनकी उनका बर्थ हुआ उनकी ग्रोथ हुई मेचोरिटी हुई और डेथ हो गई उसके बाद नए स्पीशीज अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही न्यू स्पीशीज आते हैं और ओल्ड स्पीशीज की डेथ होने के बाद भी उनके अंदर जो उनका नंबर है वो बना रहता है द डी एन एट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल इन दी क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग अभी हमने बात की जो ऑर्गेनिज्म नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है वो एकदम सेम होते हैं दोनों ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग तो इसका रीजन क्या है जो डीएनए प्रेजेंट होता है डीएनए दैट इज दी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोजोम जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी वजह से ही जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ये पॉसिबल हो पाता है तो so, इसी वजह से पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कुछ सिमिलैरिटीज होती है रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो दो कॉपीज बनाते हैं इस डीएनए की ठीक है और ये दो कॉपीज दो सेल्स में सेपरेट हो जाते हैं अब ये डीएनए कॉपीज दे विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर ये सिमिलर होंगी लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कुछ वेरिएशन रह जाते हैं ऑब्वियसली अगर डीएनए एकदम परफेक्ट तरीके से कॉपी हो जाए तो कोई कोई भी अलग चीज नहीं होगी पेरेंट में भी और ऑफस्प्रिंग में भी लेकिन क्योंकि ये डीएनए कॉपी सिमिलर होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती मतलब हंड्रेड परसेंट कॉपी नहीं होती सो so, जो कुछ चीजें रह जाती है कॉपी होना वही वेरिएशन को प्रोड्यूस करती हैं। सो so, पेरेंट्स से जो ऑफरिंग होते हैं वो कुछ अलग होते हैं और उनको हम कहते हैं वेरिएशन नाउ दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन और इसी की वजह से न्यू स्पीशीज का एवोल्यूशन भी होता है अब वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन वेरिएशन प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन वो क्यों जरूरी है क्यों इम्पोर्टेंट है सो डी एन ए कॉपिंग रिप्रोडक्शन के टाइम पर इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बॉडी डिजाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम टू सर्वाइव इन दी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट ये जो वेरिएशन है ये एनवायरमेंट में सर्वाइवल के लिए जरूरी है लेकिन एनवायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है और ये चेंज होता है टेम्परेचर में चेंज की वजह से क्लाइमेट में चेंज की वजह से वाटर लेवल एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं और अल्टीमेटली एटमोस्फेयर एनवायरमेंट चेंज होता रहता है सो so, अगर यही ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन चेंजेस में एडजस्ट ही ना कर पाए एनवायरमेंट के तो उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी ठीक है अब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है और ऑर्गेनिज्म 
वो सरवाइव कर रहा है अभी तक एक एनवायरमेंट में सडनली एनवायरमेंट में चेंज आना शुरू हो गया और वो चेंज उसके लिए फेवरेबल नहीं है वो चेंज उसको अपने सर्वाइवल के लिए ठीक नहीं लग रहा सो so, वो उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली उस चेंज को वो सक्कम कर जाएगा एंड उसके बाद उसकी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी चेंज को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको बर्दाश्त करने की अगर हमें पावर नहीं है या सर्वाइवल के हमें उसके अंदर केपेबिलिटी नहीं है तो अल्टीमेटली हमारा सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा सो so, कोई भी एक ऐसी स्पीशीज जो कि एनवायरमेंट में चेंजेस को सर्वाइव नहीं कर पा रही उसको एक्सटेंड होना पड़ेगा सो so, इसीलिए वेरिएशन कुछ इंडिविजुअल्स में किसी एक स्पीशीज के अंदर वो हेल्प करते हैं उनको एनवायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ठीक है तो ये वेरिएशंस क्या होते हैं न्यू स्पीशीज में जो आते हैं वो उनको न्यू क्लाइमेट चेंज में सरवाइवल के लिए हेल्प करते हैं सो वेरिएशंस इन स्पीशीज इज नेसेसरी फॉर द सरवाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो और जो स्पीशीज है वो सर्वाइव कर पाए इसलिए जो वेरिएशन है वो स्पीशीज के अंदर इंपॉर्टेंट है